നമുക്ക് എന്നാൽ അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് പോകാം ഫങ്ഷണലിൻ്റെ അപ്പം അടുത്ത നാലാമത്തെ സെക്ഷനാണ് ഫൈനൽ ഡയമെൻഷണൽ നോർമൽ സ്പേസ് ആൻഡ് സബ് സ്പേസസ് അപ്പം നോർമൽ സ്പേസ് എന്താണെന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസ് മാത്രം എടുക്കാൻ പോവാണ് ഫൈനൽ ഡയമെൻഷണൽ കേസ് മാത്രം ആ അങ്ങനത്തെ സ്പേസുകൾക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെമ്മയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ ലെമ്മ യൂസ് ചെയ്ത് പല തീറവും പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലെമ്മയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും പ്രൂഫും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട പഠിക്കാതെ പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെമ്മയാണ് ലെമ്മ പാടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാടാണ് പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളും ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ലെമ്മയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ലെമ്മയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ആദ്യമേ വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ബി എ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ എ നോർമൽ സ്പേസ് എക്സ് ഓഫ് എനി ഡയമെൻഷണൽ ദെൻ ദർ ഈസ് എ നമ്പർ സി ഗ്രേഡർ ആൻഡ് സീറോ സെസ് ആറ്റ് ഫോർ എവരി ചോയ്സ് ഓഫ് സ്കെയിലാസ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എൻ വി ഹാവ് നോം ഓഫ് ആൽഫ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ആൽഫ എൻ എക്സ് എൻ ഗ്രേഡ് ദാൻ ഓർക്കൽ ടു സി ഇൻ ടു മോഡ് ആൽഫ വൺ പ്ലസ് മോഡ് ആൽഫ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര മോഡ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ എൻ വേർ സി ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പറയാം നമുക്കൊരു ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നോമ്പഡ് സ്പേസിൽ ഒരു ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെറ്റ് അപ്പോൾ നോമ്പഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആൾ ആദ്യമേ എന്തായിരിക്കണം ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ വെക്ടർ സ്പേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഓക്കെ നോമ്പഡ് സ്പേസിന് ഏത് ഡയമെൻഷൻ വേണമെങ്കിലും ആകാം ഇവിടെ ഫൈനൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളെങ്കിലും ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷനും ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്നാണ് ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദെൻ ദർ ഈസ് എ നമ്പർ സി ഗ്രേഡ് ആൻഡ് സീറോ നമുക്കൊരു നമ്പർ സി ഗ്രേഡ് ആൻഡ് സീറോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സച്ച് ദാറ്റ് ഫോർ എവരി ചോയ്സ് ഓഫ് സ്കെയിലാസ് നിങ്ങൾ ഏത് ചോയ്സ് സ്കെയിലാസ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എൻ എടുത്താലും ഈ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സെട്ര എക്സ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സാധനം പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്രൂഫിലോട്ട് ഞാൻ പോകാം വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനതിന് എസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ മോഡ് ആൽഫ വൺ പ്ലസ് മോഡ് ആൽഫ ടു പ്ലസ് എക്സ്ട്ര മോഡ് ആൽഫ എൻ എന്ന് വിളിച്ചു രണ്ട് കേസായിട്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് എസ് സീറോ ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എസ് സീറോ ആയാൽ എസ് സീറോ ആകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ടേംസും സീറോ ആകുമെന്ന് അർത്ഥം ഓരോ ടേംസും സീറോ ആയ മോഡുലസ് വാല്യൂസ് സീറോ അപ്പോൾ എല്ലാ ആൽഫ ജേകളും എന്തായിട്ട് മാറണം സീറോ ആയിട്ട് മാറണം അപ്പോൾ എല്ലാ ആൽഫ ജെയും സീറോ ആയാൽ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എൻ എല്ലാം സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡ് മൊത്തം സീറോ ആകും സി ഇൻ ടു ഇത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇയാൾ ഫുള്ള് സീറോ ആണ് സോ സി ഇൻ ടു സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻഇക്വാളിറ്റിക്കകത്തെ ഇക്വാളിറ്റി ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും എപ്പോൾ എസ് സീറോ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ അത് ഇക്വേഷൻ വണ്ണ് ഹോൾഡ് ആണ് ഇഫ് എസ് ഇസിക്കൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുന്ന എസ് ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം എസ് ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിനെ ഫുൾ എസ് കൊണ്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ദി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് വരും ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് വരും എസ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ദ ഇയാൾ തന്നെ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കിടക്കുന്ന ആളാണ് ഈ എസ് സോ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് വരുമ്പോൾ ഈ എസും ഇതും കൂടെ ക്യാൻസലായി പോകും ഇതും എസ് തന്നെയാണ് സോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സി വരും ഇവിടെ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എസും വരും ഇനി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു സ്കെയിലാർ
സമ്മേഷൻ ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ മോഡ് ബീറ്റ ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ ആകുമോ എന്നുള്ള ഒരു ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കി ഇയാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണല്ലോ അല്ലേ മോഡ് ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് മോഡ് ബീറ്റ ടു പ്ലസ് എക്സ്ട്രാ മോഡ് ബീറ്റ എൻ ബീറ്റ വൺ ഇതാ ആൽഫ വൺ ബൈ എസ് ബീറ്റ ടു ആൽഫ ടു ബൈ എസ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ല എസ് എന്താണ് കോമൺ ആണ് സോ എസിന് ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് എടുത്തു മോഡ് ആൽഫ വൺ പ്ലസ് ഇത് എസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ബൈ എസ് വൺ വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമ്മേഷൻ എന്താണ് വൺ ആണ് ഈ ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഈ സ്കെയിലാർസ് ഇവിടെ ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ട ആൽഫ എൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ റീഫോമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ സ്കെയിലാസ് ആണ് പുതിയ സ്കെയിലാസ് ആണ് ബീറ്റ വൺ ബീറ്റ ടു എക്സെട്ട ബീറ്റ എൻ ഈ ബീറ്റ എന്നുകളുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സമേഷൻ ജെ ഇ സിക്കൽ ടു വൺ ടു എൻ മോഡ് ബീറ്റ ജെ ഇ സിക്കൽ ടു ഇ സിക്കൽ ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വൺ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇനി എന്ത് കാണിച്ചാൽ മതി ഇക്വേഷൻ ടു പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ഹാവിങ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ആൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ വണ്ണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നവരും ഇക്വേഷൻ ടു പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ഹെൻസ് ടു പ്രൂവ് ഇക്വേഷൻ വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സെസ് ആർ ഇക്വേഷൻ ടു ഹോൾസ് ഫോർ എവരി എൻ ടുപ്പിൾ ഓഫ് സ്കെയിലാസ് ബീറ്റ വൺ ബീറ്റ ടു എക്സെട്ട ബീറ്റ എൻ വിത്ത് സമേഷൻ ജെ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ടു എൻ മോഡ് ബീറ്റ ജെ ഇസിക്കൽ ടു വണ്ണ് ഓക്കെ